ഹലോ ഗായ്സ് ഇ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴ്ത്തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഓൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ എടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ല ഐക്കോൺ ഉണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനും കറണ്ടിനും എന്താണ് റിലേഷൻസ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കും ആ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓം സിലോ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് ഓം സിലോക്ക് പോകാം പിന്നെ ഓം സിലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് നടുവിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വേരി ആകുക അതും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓം സിലോ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓം സിലോ ഓം സിലോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിന്റ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് അതോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആകും എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഓരോ സിമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് സെൽസിന് എന്താണ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക ബാറ്ററിക്ക് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബിന് അതിലൊക്കെ ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരഞ്ഞ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസിനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് സെൽസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ സെൽസിൻ്റെ ഈ നടുവിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കീനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ആക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ബൾബിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ആക്കാം ഓക്കെ ഒരു ബൾബിനെ കണക്ട് ആക്കുന്നു ദെൻ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളിതിന് വേണ്ടി ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിനെ കറണ്ട് ഐ ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇത് മൂന്നിനെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരഞ്ഞ് നോക്കാം ഗ്രാഫ് അല്ല സോറി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പോട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ജസ്റ്റ് എളുപ്പമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ മേലോട്ടായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പെട്ടെന്ന് തീർത്തുതരാം നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ബാറ്ററി അതിൽ നിന്ന് സീരിയസ് കണക്ഷനായിട്ട് അമ്മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് പിന്നെ ഒരു കീ അങ്ങനെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടേമിലേക്ക് അവിടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു പൊട്ട ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആരംഭിച്ച്
പക്ഷെ ആ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇല്ല ഓം സുലോൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ അത് ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ വരഞ്ഞ് കാണിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ വരഞ്ഞ് കാണിച്ചത് അതിൽ ഞാൻ എടുത്ത് റീഡിങ് ഒന്നുമില്ല കാരണം ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ബൾബിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എന്തായാലും വന്നുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ വന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ മീറ്ററിൽ റീഡിങ് വളരെ കമ്മി ആയിട്ട് കാണിക്കോട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനത്തെ രീതിക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ശരി എന്നാൽ നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കാൻ പോകണേ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിക്ക് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വൺ വോൾട്ട് ദെൻ ടു വോൾട്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബാറ്ററീനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ബാറ്ററി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാറ്ററിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാറ്ററിക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു നോബ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തോളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോബ് അഥവാ നമ്മൾ നോബിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കാം വൺ വോൾട്ട് ടു വോൾട്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ഫോർ വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അഥവാ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിനെ എടുത്തു ഓക്കെ ആ ബാറ്ററി വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കടത്തി വിടുകയാണ് ശരി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വൺ വോൾട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു വൺ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വഴിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവഴിയായിട്ട് എലക്ട്രിസിറ്റീനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്കുന്ന കറണ്ട് എത്രയെന്നാൽ നമുക്കൊരു കറണ്ടിൻ്റെ റീഡിങ് ഒരു അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ട് ആവും ഒരു കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് വഴിയായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സോറി വോൾട്ട് മീറ്റർ സോറി വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പാരൽ കണക്ഷനിലായിരിക്കും കാരണം അക്രോസ് ദ കണ്ടക്ടറിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസിലായി കാരണം കറണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഒരു വൺ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപിയർ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്ന കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിനെ പറയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംപിയോ ഫോർ വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സീറോക്ക് സീറോ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം വൺ വോൾട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് കറണ്ട് ആയില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപിയറെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ആകുന്ന വെച്ചാൽ കറണ്ട് എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കമ്മി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ
Okay, now we have a graph that we plot. The potential difference is 1 and value is 0.1. Now we have a potential difference in the value of the plot. We have a value of the value. ओके, हम कितने वैल्यूज़ एक स्ट्रेट लेन ग्राफ आए रखना हम कितने का? अपो ये स्ट्रेट लेन ग्राफ आने कारण हम हम कर आंसर हम करें हम पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट आने आधे कोण तो नए ग्राफ लीनियर आए टेरी को हम कितने? निंगल मैक्सिल पढ़ चुके ना हो स्लोप इन्द फॉर्मूला स्लोप इन that was slope. I am going to take any two points. I am going to take any two points. I am going to take any two points. I am going to take point 2, point 3. That is 2 and 3. I am going to take any two points. I am going to take any two points. Now, what is the y by x? What is y? Change in potential difference. Delta V divided by delta I. I am going to take any two points. अदवा नम किंगे ने दाम v2 minus v1 divided by i2 minus i1 इट इस अ वेरिफिकेशन आटा जाम बारे ने दे ओम सुनों डे वेरिफिकेशन आटा जाम बारे ने दे रहे थे अब वो v2 minus v1 ने नम किंगे ने दाम दिस नतीमा टा three minus one right ये वाला वैल्यू दाने इधने v2 इधने v1 नर तोड़ो इधने i2 इधने i1 नर तोड़ो अब जाम बारे सब्सट्यूट ची minus 0.2 अब हम क्या आंसर करते हैं here one divided by 0.1 it is nothing but what one divided by 0.1 हमने चल ये नोट एग्जाम बोला ये नोट एग्जाम याने one divided by 0.1 हमने चल here अब वो याने एक विषय मारना change in volume change in potential difference divided by current इन्दु परंतु जिस nothing but it will give the resistance ओ याने बोला ग्राफ बढ़ते पोई याने बारे में कहने का तो a table अपन नमक के अंदर कितना one divided by point one इन्दर बारे नाल we can write this as one divided by one into ten to the power of minus one which is equal to ten ऐले पर मोल ten अपन नमक ओवर वैल्यू सुनें अदा ना विंडम नमक अस्सीम चेंज दे कुन्ना आज दिने बारे हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेसिस्टेंस आर इन्दर नमक कितना इरना दे one two three four अदा वा point one इबड़ point two point three point four अंदर तेरने अभी दिन अल्लाह तो नम्बर अगर डिवाइड चीज़ नोक बोल तो हमको कितना वैल्यू टेन 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 ए नाइ रिकूम अब हम आपको अंसलाई ओम सुनने की वेरिफिकेशन ही पड़े रेसिस्टेंस इन द पारे नोरी संभव तेरे को डालो यम के इंद्र संभव इच्छा दे अब अपने कारण इंद्र फ्लो नमक डिक्रीस आये दे इन उनके कार्य O, H, M yang mana parim? Ohm, yang mana parika? Apa nama modul cody kum? Define one ohm yang mana cody kum? Apa define one ohm yang nahl? Nampu orang yang nampu define one ohm, right? One ohm yang mana cody kum? Apa nampu resistance formula? R is equal to potential difference by current. Apo ibarat nampu kerja dalam one volt divided by one ampere. Adabah, ninggal one volt itu substitute iya nampu. Orang one ampere of current yang nampu pasti anwendit. अंगने इन दंडे कल यू विल गेट अ रेसिस्टेंस एस वन ओम यू विल गेट अ रेसिस्टेंस एस वन ओम इधर आने ओम से लो ओके वाला रे सिंबल आने वाला रे इम्पोर्टेन्ट आने इ ग्राफ निंगल मैंने से लाके रखा ना वो एक बार वटन चोदी चुन्दे टेबल कोड देते ग्राफ वरिया इन द टू रेसिस्टेंस कंडबड़ी का� I will tell you about this video. I will tell you about this class. I will tell you about this video. Okay? What is this video? If you like this video, like, share, subscribe, and subscribe. If you like this video, please comment in the comment box. Next video, I will tell you about this video. Namaskaram. 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 Namaskaram.